nightmares in my head I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety filling up every space, no privacy And silently it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Ini satu pengumuman daripada Dewan Rakyat yang pasti tak menyenangkan hati Mahyadin Mak Yasin dan Perikatan Nasional Disahkan Ahli Parlimen Pembangkang yang menyatakan menyokong Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak akan hilang kerusi mereka sebagai MP di tempat masing-masing mengikut undang-undang anti lompat parti hanya ahli parlimen yang menyertai parti lain selain mengumumkan diri wakil rakyat bebas akan hilang kelayakan kerusi yang disandang ha, jadi ahli parlimen yang mau sokong Datuk Sri Anwar Ibrahim jangan takut kamu tidak akan hilang kerusi. Kamu akan terus dapat uh, jadi wakil rakyat. Dapat gaji wakil rakyat. Dapat elaun wakil rakyat. Semuanya dapat. Yang paling best. Dapat pula peruntukan untuk rakyat. Jadi bukan hanya sendiri senang. Rakyat pun senang. Disahkan bahawa tindakan ahli parlimen pembangkang. Yang mengistiharkan sokongan mereka. Kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak akan menyebabkan mereka hilang kerusi parlimen. Itu pengumuman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sendiri. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan itu berkata mengikut Undang-Undang Anti Lompat Parti Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 Tahun 2022 hanya ahli parlimen yang menyertai parti lain selain mengumumkan diri sebagai wakil rakyat bebas akan hilang kelayakan kerusi yang disandang. Katanya saya menduduki jawatan kuasa ini semasa di Gubal. Mewakili PH bersama Gobin Singh Diu dan Hani Pamaidin. Pendirian PH ialah ahli parlimen yang bertindak bertentangan keputusan WIP Parti dalam Dewan dikira hilang kerusi dan PRK perlu diadakan. Tindakan bertentangan ini termasuklah dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya dan apa-apa rang undang-undang yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan. Ahli parlimen itu dipecat, ahli parlimen sorry, maafkan saya, ahli parlimen dipecat parti kerana melanggar disiplin dan perlembagaan parti juga dikira hilang kerusi katanya dalam hantaran di Facebook bagaimanapun Saifuddin berkata pendirian dan cadangan PH pada ketika itu tidak dipersetujui oleh Perikatan Nasional yang diwakili oleh Hamzah Zainuddin dan Takyuddin Hasan yang mana ini telah memakan diri mereka sendiri sekarang mau buat apa sekarang? Kamu buat buat apa sekarang? Mau pecat dia orang enggak? Pecatlah supaya PRK boleh buat. Tapi yakin enggak kamu boleh menang dengan sudah tak ada wang sekarang. Ah, sudah tiada lagi dapat berkempen dengan dengan mewah. Ah. Jadi Wan ah, jadi Wan Junaidi Tuanku Jafar sebagai pengerusi telah mengusulkan hanya cadangan mendapat konsesi semua parti akan dimasukkan dalam akta. Akhirnya, keadaan bagaimana yang dikira ahli parlimen hilang kerusi? Satu, istihar masuk parti lain. Kedua, istihar jadi ahli parlimen bebas. Tapi, untuk istihar sokong Perdana Menteri, ha, tidak hilang kerusi. Sekian. <laughs> Pendek lah. Pendek sangat penerangan, tapi sangat-sangat sangat-sangat uh, merobek hati <laughs> Perikatan Nasional. Semalam media melaporkan bersatu mencadangkan undang-undang anti lompat parti yang telah diluluskan parlimen dikaji semula kerana mendakwa terdapat kelemahan khasnya melibatkan situasi ahli parlimen parti itu menyokong kerajaan perpaduan. Ah, kamu juga yang mau dulu, sekarang tiba-tiba mau di ini lagi. Nanti sudah di ini lagi, tiba-tiba jadi kerajaan bising pula, susah. Empat wakil rakyat bersatu sudah pun menyokong Anwar Ibrahim. 
Ha, jadi kami selalu Speaker Dewan Rakyat sendiri Johari Abdul dilaporkan berkata Tindakan empat ahli parlimen itu tiada berkaitan Tidak berkaitan dengan akta perlembagaan pindaan Nombor 3 2022 Yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti Yang boleh menyebabkan mereka hilang kerusi di parlimen Jadi mereka tak hilang kerusi Semua ahli parlimen jangan risau kamu tidak hilang kerusi kalau kamu betul-betul mau memperjuangkan rakyat, saya fikir sokonglah Anwar Ibrahim. Apa gaji kamu masih jalan, allowance masih jalan, tapi yang paling bagus dapat pula peruntukan untuk rakyat. Tak kisahlah. Kecuali lah kalau kamu masih lagi mau jadi MP pada penggal yang kedua. Kalau kecuali masih mau jadi MP pada penggal kedua. Hmm. Kalau sudah tidak mau dan dah bosan dengan karena yang tidak dapat menguntungkan rakyat ini cepat-cepatlah sokongan Anwar sebelum nama kamu menjadi buruk di mulut rakyat di parlimen yang kamu wakili apa pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia kita jaga kita bye bye Salam sejahtera Malaysia, Dinyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bebuihlah kali ini pas nak jawab soalan ni. Memang sampai hujung dunia pun susah mau jawab. Apa tidaknya sudah kantoi habis. Bakal lagi terpaksa kumpul wang tin milo derma untuk membantu MP kali ini kerana kena saman. Ha. Sekarang pas kena jawab soalan ini. Kenapa tiada pemimpin PAS yang tampil mempertahankan Siti Mastura? Kenapa agaknya tiada pemimpin PAS yang mengeluarkan kenyataan mempertahankan Mastura ini? Siti Mastura ini yang telah disaman oleh Lim Guan Eng. Setelah 48 jam habis tempo masa untuk mengeluarkan bukti, sekarang sudah disaman. Ha, Lim Guan Eng sudah pun ambil tindakan undang-undang Tapi sampai sekarang belum ada lagi kenyataan yang mempertahankan Mastura Kenapa? Mana Tok Guru Hadi Awang? Mana Tuan Ibrahim? Mana Sanusi? Nah, mana? Kenapa diam-diam? Kesianlah si Mastura ni Seorang pemimpin amanah Seorang pemuda, uh, pemimpin pemuda amanah mempersoalkan kepimpinan PAS yang dilihat terus membisu di saat Siti Mastura Muhammad sekarang ini dihujam, ju, dihujani oleh kecaman bertali arus katanya pengurusi DAP Lim Guan Ing telah pun memulahkan tindakan undang-undang terhadapnya namun sampai sekarang masih belum tidak ada kedengaran sebarang usaha untuk membela Mastura atau paling tidak menyediakan hikmat guaman kepadanya kata Exko Pemuda Amanah Azhar Rahman dalam kenyataannya ha, Sampai pada 9.36 minit pagi tadi 11 November Daripada Malaysia kini punya artikel ini Nampaknya belum ada lagi kenyataan Menurut pemimpin pemudaan mana ini Belum ada kenyataan yang mau mempertahankan Siti Mastura Kenapa? Mengaku salah kah? Atau memang tak boleh buat apa-apa dah? Ha, Redo saja kah? Azhar berkata kepimpinan PAS sepatutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong Mastura Terutama di saat dia diasak oleh pemimpin DAP ini Atau membuat permohonan maaf bagi pihaknya jika merasakan dakwaan tersebut tidak berasas Katanya gunakan sajalah alasan yang kenyataan dia itu kononnya telah dimanipulasi Atau diambil di luar konteks Seperti yang biasa dilakukan oleh PAS apabila serangan lawan Uh, supaya uh, serangan daripada pihak lawan dapat dikurangkan Pemimpin PAS tidak perlulah Membiarkan Mastura kaitan begitu uh, Kelihatan dungu begitu Apalagi Dia sebagai pemimpin uh, muda Wanita muda yang kuat mempertahankan kepimpinan PAS setiap masa Katanya lagi Semalam Lim Guan Eng memaklumkan telah pun melantik peguam Sankara Narayan Narayanan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Ia selepas Siti Mastura tidak 
tidak ia selepas terima surat tidak setelah dia tidak mengemukakan bukti pertalian keluargaan di antara Lim Guan Eng dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua dan Perdana Menteri pertama Singapura Li Kuan Yew dalam tempoh 48 jam. Siti Mastura telah membuat dakwaan itu dalam satu program PAS di Kemaman pada Terengganu aa, pada 4 November yang lalu. Selain Chin Peng dan Li Kuan Yew, dia juga telah mendakwa Guan Eng dan bapanya Lim Kit Seng mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP yang termasuklah seperti Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok, Nep Presiden, Nep Pengurusinya, Nga Koming, dan Teresa Kok serta Nge Koham. Dakwaan itu telah mengundang kecaman pelbagai pihak termasuk menjadi bahan sindiran di media sosial. Nah, ini salah siapa? Salah sendirilah. Tidak dapat buktikan, memang salah sendirilah. Kalau ada bukti, ha, lain ceritanya. Tapi sekarang tak ada bukti, ada jadilah bahan meme, ha, bahan sindiran di media sosial. Dua hari lalu, pemimpin DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan bahwa dakwaan itu sebagai tidak berasas, fitnah, palsu dan berniat jahat. Nah, jadi harap-harap pemimpin DAP dapat tampil mempertahankan Siti Mastura. Kesian dia ini dibiarkan dungu begitu saja. Nah, kata uh, pemimpin uh, pemimpin daripada Parti Amanah. Dan Yunadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.